Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você sobre o vício em jogos de azar. Mais especificamente, eu vou explicar para você aí que está me assistindo sobre os principais sintomas, causas e como é o tratamento para o vício em jogos de azar. Então, meu caro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Por quê? Porque todo dia... Tem vídeo novo aqui no canal e você não pode perder. E se você quiser apoiar o meu trabalho, vem aqui ser membro do canal. Seja membro do canal, beleza? É com enorme alegria que eu apresento para você o meu primeiro e-book. Os perigos do vício. Como parar de apostar online. Nesse e-book você pode ter na palma da tua mão uma cartilha com todas as dicas onde eu ensino passo a passo para você superar o vício em apostas. Adquira já, link na descrição. Mas afinal, primeiramente, o que são jogos de azar? Já falei isso muito aqui no meu canal em outros vídeos. De forma clara e resumida... Jogos de azar é um tipo de jogo que você depende exclusivamente da tua sorte para você ter um bom resultado. Ou seja, você não depende de uma estratégia para ter um bom resultado. Você depende exclusivamente da sorte ou em jogos de azar online você vai depender exclusivamente do algoritmo da casa de aposta. Ou seja, aí você já viu o quão difícil é para a pessoa escalar, para a pessoa ganhar muito dinheiro a longo prazo. Ela vai depender do algoritmo da casa de aposta, ou seja, vai depender da própria casa de aposta. Ele está jogando contra a casa de aposta e ele vai depender da casa de aposta. E no vício em jogos de azar, basicamente um dos principais sintomas aqui, entrando no fator dos sintomas do vício em jogos de azar, o primeiro sintoma que eu trago aqui, que mostra que a pessoa está viciado em jogos de azar, em apostar em jogos de azar, né? sem dúvida nenhuma, é quando a pessoa está compulsiva. O que é a compulsão? A compulsão é quando a pessoa não consegue parar. É quando a pessoa não consegue colocar um pé no freio. Ou seja, mesmo que ela veja que ela está perdendo, mesmo que ela veja que está fazendo mal, na cabeça dela, na próxima aposta, ela vai ganhar. Na cabeça dela, ela vai recuperar o que ela perdeu ou ela vai ganhar muito dinheiro. Então é a compulsão, a pessoa não consegue parar. Junto com isso... Outro sintoma claro que eu trago aqui para você é quando a pessoa está tão, tão viciada que ela deixa de fazer alguma atividade, algum compromisso, alguma responsabilidade do dia dela que ela tinha para fazer para ela ficar jogando. Muitas vezes ela deixa de se dedicar para a família, muitas vezes ela deixa de se dedicar no trabalho para ficar apostando. Então você aí, tem esse sintoma ou não tem? Outro sintoma claro do vício em jogos de azar é quando a pessoa começa a pegar dinheiro que estava destinado para outras despesas dela para colocar diretamente em jogos de azar. Então, para apostar. Então, ela deixa de pegar, pagar a parcela do carro, ela deixa de pagar a luz, a água da casa dela para colocar ali. Então, pensa, reflita. Você aí que está me assistindo, você já colocou algum dinheiro que não podia nos jogos. E outra característica que eu trago aqui para você nesse vídeo também é as dívidas. A pessoa começa a se endividar, ela começa a perder dinheiro. Essa é uma característica clara que eu trago aqui para você nesse vídeo, um sintoma claro do vício em jogos de azar. A pessoa fica completamente endividada. Então eu trouxe aqui a compulsão, a pessoa deixar de dedicar a energia dela em algumas atividades para ela focar em aposta, se endividar e a pessoa colocar dinheiro que estava destinada para alguma despesa para apostar. Então esses são os principais sintomas que eu trago aqui para você. E com isso eu quero trazer para você aqui algumas das principais causas do vício em jogos de azar. Bom, a primeira causa que eu trago aqui é a causa genética. Isso mesmo, se você for analisar a grande maioria das pessoas que têm um vício, se você for estudar a árvore genealógica da vida dela, você vai ver que provavelmente algum familiar dele, às vezes algum tio, um pai, um avô, sofre com algum vício. Ou o vício em apostas ou até mesmo outros vícios. Por quê? Muitas pessoas têm uma predisposição genética e acabam desenvolvendo o vício ao longo da vida. Com isso, eu trago outras causas. Uma grande causa do vício em jogos de azar é o fator social, o fator externo. Hoje, as casas de apostas estão literalmente investindo tudo, tudo que elas têm no marketing. Ou seja, colocando muito dinheiro para patrocinar influenciadores, para patrocinar clubes de futebol e por aí vai. Então, esse fator que traz aí impulsionado pelo marketing 
se torna uma grande causa da pessoa ser viciada. Outra causa que eu trago aqui para o vício em jogos de azar é a cultura do brasileiro. O brasileiro, de modo geral, sempre gostou de apostar. Um belo exemplo é a Mega Sena ou a Mega Sena da Virada, as apostas em loterias de modo geral. As pessoas apostam, colocam muito dinheiro ali na ideia delas, culturalmente elas vão mudar de vida. Então o brasileiro sempre gostou de aposta. Agora que veio para o digital, as pessoas vão apostando cada vez mais e as causas aumentam. Outra causa que pode acontecer também, que leva a pessoa para o vício em jogos de azar, é o vício cruzado. Isso mesmo que você ouviu. O que é o vício cruzado? O vício cruzado é quando a pessoa tem mais de um vício. Às vezes ela sofre com o alcoolismo, ou ela sofre com a dependência química, ou até mesmo com a pornografia, e ela acaba caindo também no vício em apostas, no vício em jogos de azar. Então, entenda, existem inúmeras pessoas que têm sim o vício cruzado. Beleza? Diante disso, eu quero que você entenda uma coisa. Existe tratamento, e é sobre o tratamento que eu quero te explicar. Se você aí que está me assistindo, você está viciado, você está lutando para sair do vício em jogos de azar, Existe tratamento, é claro, não caia nesse papo de tratamento milagroso. O tratamento você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que fazer acontecer. Se você quer se tratar, busque um profissional que tem experiência para te acompanhar, para fazer um acompanhamento com você, um profissional que entende sobre vício em apostas. Diante disso, eu quero apresentar para você o meu trabalho, humildemente apresentar para você o meu trabalho. Isso mesmo que você ouviu, você pode fazer acompanhamento diretamente comigo e eu posso fazer todo um planejamento estratégico e ser o teu psicólogo para você superar o teu vício em jogos de azar. Como que isso funciona? É bem fácil e acessível. Se você aí quer se tratar, se você quer se libertar de uma vez por todas do vício em jogos de azar, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram lá, já me segue, me segue lá e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube e que você quer marcar uma consulta comigo que eu posso te atender. Me segue e me manda um direct que eu vou te responder, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Link está aqui na descrição. Comenta para mim aqui embaixo se você tá ou não tá viciado em jogos de azar, se você aposta em roleta, caça níquel, que tipo de aposta você faz. Comenta para mim aqui embaixo. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, tamo junto. Pera aí, calma, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, ó, que esse vídeo tá muito bom. Clica aqui, tá? Um grande abraço, valeu!